llamó y me dijo que me quería ver. ¿Y en dónde? Voy a ir a San Diego, en el parque de diversiones. No responde. ¿Dónde estabas, Alejandra? Estuve llamando todo el santo día. Tienes que decir que estuvimos juntos. ¿De qué estás hablando? Sí. Tienes que ser mi coartada. ¿De qué? Ocurrió algo muy grave. Necesito que me protejas. ¡Papi! Miren la hora que es. Yo he descuidado ya mucho el taller y mejor me voy. Mi hijo, ¿dónde estabas? Mi hijo, me preocupé. ¿Qué pasa, papi? ¿Por qué estás temblando? No, 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 mi amor, no, no estoy temblando. Ya, ya, ya está todo bien, mi amor. Yo solo estoy feliz de estar aquí contigo, mi chaparrita hermosa. Te estamos haciendo de comer. Mi hija, ¿por qué no le buscas el dibujo que me platicaste que le estabas haciendo, papi? ¿Sí? Sí. sí. ¿Qué está pasando? Todavía no sé, ma. Pero reza. Reza mucho, lo vamos a necesitar. Disculpe, me dijo el médico que usted es el esposo de la víctima. No, no lo soy. ¿Cómo? ¿Pero es pariente? Tampoco. ¿Usted está bien? No, no es mi sangre. Perdón, pero necesitamos interrogarlo. Usted estuvo ahí, en el sitio del tiroteo. ¿Cuál es su relación con esa mujer? Soy un amigo que la quiso mucho. Que trató de darle la vida que siempre soñó. ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Francisco Javier del Río. Y me pregunté. Antes de que siga con el interrogatorio, necesito avisarle a la familia. Gracias. Francisco, ¿supiste la última de mamá? Me prohibió volver a pisar la casa. Cami, estoy en un hospital en San Diego. ¿Qué te pasó? Por favor, avísale a César. Que Adrián acaba de morir. Qué lindo. Lo que no quería. Es 
esa mirada que me estás echando, ¿cómo me reprochas? Es justamente eso de lo que me escapé. Ah, sí. Pues ahora me vas a escuchar. Si te querías escapar, si te querías ir, perfecto. Vete. ¿Pero por qué hacerme daño? Necesito respuestas. ¡No las tengo! No las tengo. No tengo respuestas. Ni para ti, ni para Noelia, ni para mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque no existo. Porque Adriana es una mujer que tú te inventaste. Es una madre que tú te inventaste. Es una esposa que jamás he sido. Tú me criticas a mí, pero la realidad es que ni siquiera te tomaste el tiempo de conocerme a mí, a lo que yo soy. Me tuve que morir para que me vieras. Tu hija está por irse a vivir con un asesino y a ti se te ocurre desaparecer de madrugada. Y además no contestar el teléfono. Lo que pasa es que necesitaba un masaje y apagué el teléfono para relajarme. ¿A ti te parece que yo tengo cara de estúpida? Jamás has ido a hacerte masajes, así que mejor me dices a dónde estabas. Es que el masaje antes me lo hacía Eva, pero Eva ya no anda conmigo. Así que tuve que pagar una profesional para que con confianza me pudiera dar mi masaje y no tuviera yo el temor de que alguien me fuera a apuñalar por la espalda. ¿Tienes un amante nueva, Pascual? ¿Qué? Tu sirena se decidió a dejarte, ¿no? <risa> sí. No. no. A mí las mujeres no me dejan. Mm. Yo las dejo a ellas. Imagínate tú, que estaba yo tratando de envenenarte y aún así no agarras el valor para abandonarme. Y luego esta Eva vino hace ratito a pedirme que por favor volviéramos. Ah, Así mira. que a mí las mujeres no me dejan. Eh. Yo las dejo a ellas. ¿Qué tal? Uh -huh. ¿Qué quieres, que te aplauda tu vanidad de macho alfa o qué? Deberías de aplaudirme, claro, porque a pesar de mi edad sigo construyendo a la mujer que se me pega la gana. No que tú, mira nada más, tienes tres hijos. Y ninguno de los tres te soporta. No te aguantan. Bueno, perdón, hay uno que sí vive en la casa, pero es a fuerza porque tiene arresto domiciliario. Es la única forma que puede estar contigo. Se te está pasando la mano, Pascual. Ya vete, no, Renata, déjame en paz. Oh. ¿Puedo contestar? Es Francisco. ¿Qué pasó, mi hijo? Murió, papá. Adriana está muerta. Ya tengo cita para los exámenes. Me pidieron un ultrasonido y algunas pruebas de sangre. Qué no sé acompañarte. Fui al mismo centro de fertilidad donde fuiste con Adriana. Espero que nadie recuerde que anduve jugando a la detective con sus archivos. Inés, me voy. Quedas a cargo. Eh, hace rato fui a buscar a Tomás. Eh, no pude verlo y, bueno, pues cuando llegué a la fundación no estabas. Ay, Tomás, qué bueno que te veo. Perdón por ser tan brusca. No, no sé cómo decir esto. ¿Qué pasa, amiga? Um... Adriana Molina fue asesinada. ¿Qué? No tengo detalles todavía. Eh, me acaba de llamar Francisco Javier y... Y bueno, voy a casa de César. Sí, claro. Adriana. Tenemos que pensar muy bien en una cuartada. Di que estuve contigo. ¿Que fuiste al súper conmigo? Ah, sí, perfecto. Que me llevaste a hacer unas compras y ya. Y nadie tiene por qué preguntar más. Vamos, ven. Chuy, necesito un trago. Acompáñame a la sala, ¿no? 
Con todo respeto, senadora, Chuy está en horario de trabajo y la señora Renata está tratando de localizarlo. Cuando me muera, quiero que me entierres con este vestido. ¿Qué? Este es el vestido que le tienes que dar a los de la funeraria. ¿Y a ti quién te dijo que te vas a morir antes que yo? No quiero ser vieja. No me interesa. Para la vejez se necesitan agallas, valentía, yo de eso. Mm -mm. Yo me quiero morir joven y regia. Además, pues... No, Elia, te necesita mucho más a ti que a mí. Claramente le harías más falta a tú. Prométeme que me entierras con este vestido. Ningún otro. ¿Será mami? No, 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 Elia, no abras sin preguntar quién. Hola, no, Elia. Dale, vete a tu cuarto. No. ¿Supieron que mató a mi abuelita Rocío? No, Elia. Hazle caso a tu papito. Nosotros vamos a hablar de cosas aburridas y adultos. ¿Atraparon a los malos? No, Elia. Está bien. ¿Qué pasó, detective? Recibimos un informe de la policía de San Diego. ¿Supieron lo de la balacera? ¿Balacera? Asesinaron a Adriana Molina. Dios mío. Rogelia. ¿Cómo le vamos a decir a la niña? 